Demos gratias al Señor, demos gratias, demos gratias al Señor. Demos gratias al Señor, demos gratias, demos gratias al Señor. Por las mañanas las aves canten, las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. <coughs> demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo para so, <coughs> y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho <coughs> de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos, que entusiasmáis para mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo para vos, tenga misericordia nosotros. Perdón nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Que vie hele y son, que vie hele y son, Cristo hele y son, Cristo hele y son, que vie hele y son, que vie hele y son. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. <coughs> Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor Moisés, anda, Barca del monte, porque tu pueblo, el que se casa de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios. Le han dicho, este es tu Dios, Israel. Es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. 
the teen come you are a grand pueblo. Moisés trató de aplicar el Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira? Señor, contesta pueblo, que tú sacaste de Egipto, un gran poder, y vigorosa mano. Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Apague el ardor de tu ira. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo les dará en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Oreb, hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria, por la imagen de un buey, y come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Marroco, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista. Él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo eso, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía. Y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago dan testimonio de mí 
y me acrediten como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ella vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no, qui no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, ese sí lo recibirán. ¿Cómo va a ser posible que creen ustedes que aspiren a recibir gloria los unos de los otros y no busquen la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, ¿En quién ustedes tienen su esperanza? Si creyeron en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al principio de la Santa Misa, yo he cantado una canción que me gusta. Canto con los niños, canto con los papás, canto en la Santa Misa y canto con ustedes. ¿Y cuál es la canción? Demos gracias al Señor. Cada vez que celebramos la Santa Misa, celebramos esta canción. Porque la palabra Eucaristía, ¿qué significa? Acción de gracias. Ustedes que están siguiendo la Santa Misa conmigo, Padre Escobito, tienen que dar gracias. Porque la muchedumbre la más enorme de personas y pueblos ni siquiera saben qué es la misa. Por eso, demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, eterna su misericordia. Al entrar en la misa, hemos pedido, imploramos Señor con fervor tu misericordia. ¿Qué significa? Humildemente debemos reconocer que Dios es grande, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero nosotros a veces fallamos. Si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor y nos arrepentimos, Dios es Lento a la ira y rico en misericordia. Anoche, en los padres de Platos, hemos hecho una hora santa. Invito a usted a venir a la noche hora santa, a las ocho y media, mi rosario a las siete y media. En esta hora santa, Padre Lorenzo y yo también hemos hablado sobre un tema muy importante. ¿Y cuál fue? ¿Cómo ser un acto de contrición perfecta? 
o in alta di contrizione perfetta. Perché se tuviéramos la disgrazia di aver caído in peccato mortal, no debemos caer in desesperazione. Dio sempre tiene los brazos abiertos. Un acto de contrición perfecto es mirar a la Divina Misericordia, mirar a Jesús crucificado, y decir, perdóname, Señor, voy a tratar de no pecar más, porque tú me amas y yo te amo. Si podemos decir eso con nuestros labios, entenderlo con nuestro corazón, ya regresamos a la gracia de Dios. Hagan esto. Dios es rico en misericordia, lento a la ira, como vemos en la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy día es fascinante. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Moisés había subido la montaña para recibir las tablas de la ley, los diez mandamientos. Y al bajar de la montaña, el pueblo de Israel había bajado a practicar la idolatría. Estaban adorando un becerro de oro. Y al bajar, Moisés bajó, rompió las tablas de la ley, había pulverizado ese becerro de oro, obligándole a tomar este becerro de oro hecho polvo. Pero Dios ha dicho, ahorita yo voy a destruir al pueblo de Dios. Yo voy a destruirlos, porque cayeron en idolatría. Voy a eliminarlos. ¿Qué hizo Moisés? El poder de la intercesión. Moisés intercedió frente a Dios por los israelitas. Yo digo, Señor, acuérdate de, de tu promesa a tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de ellos y no destruyes el pueblo que tiene tu nombre. Y debido a la intercesión de Moisés, los israelitas fueron salvados. Vemos el poder de un hombre santo. El poder de una persona que es amigo de Dios. Hay otros ejemplos. La carta de Santiago, capítulo 5, cita el pasaje del Antiguo Testamento del Libro de los Reyes. Y fue esto. Elías, el profeta, vivía en un tiempo más o menos como el tiempo de coronavirus, donde no había lluvia por varios años. Y la gente estaba muriendo de hambre. Entonces Elías, levantando los brazos al cielo, él había implorado a Dios de bajar la lluvia. Y seguramente con las oraciones fervientes y súplicas de Elías, cayó la lluvia. Y cuando cayó lluvia suficiente, rezó otra vez y se taparon las nubes, impidiendo la lluvia. Es otro ejemplo del poder de un hombre santo. Santa Fascina Kowalska, en Polonia, Jesús le reveló que él iba a castigar y aniquilar Polonia. Pero intercedió por Polonia Santa Faustina, y debido a una persona, salvó el pueblo. Muchos ejemplos. 
Al final de su vida, la vida del cura de Ars, San Juan María Vianney. El diablo había dicho, si había cinco hombres como tú en el mundo, mi reino sería destruido. Seis hombres santos. A lo mejor hay gente de personas mirándome ahorita. Háganse santos. Ustedes pueden parar coronavirus. Si ustedes son santos como Moisés, santos como Elías, Santo como Faustina. Santos. Son los santos que pueden mover las montañas. Una idea más. ¿Qué estamos celebrando ahorita? Vemos en la capilla un hombre que tiene los brazos elevados. Otro ejemplo de esto fue cuando los israelitas estaban luchando con los amalacitas y Moisés se puso en la loma, encima de la montaña, y levantó sus brazos. Cuando tenía los brazos elevados, ganaban los israelitas contra sus enemigos. Cuando bajaron los brazos, perdían. Luego Ur y Aarón levantaron los brazos de Moisés, sentándolos sobre una piedra y los israelitas ganaban la batalla, encabezado con Josué. Nosotros debemos elevar nuestros brazos, pero debemos elevar los brazos de una persona, es Jesús. Elevar los brazos de Jesús. Jesús en la cruz tiene los brazos elevados a Dios Padre. ¿Y qué vamos a hacer en la Santa Misa? Yo voy a yo voy a elevar la hostia y al levantar la hostia ustedes van a ver un milagro esta hostia se va a transformar en Jesús el Hijo de Dios vivo Ustedes van a ver la hostia blanca, pero realmente qué va a pasar es la hostia es realmente Jesús en la cruz, implorando, Dios mío, Dios mío, Dios perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es exactamente el tabaco del sacerdote. El sacerdote está llamado para ser víctima, quien ofrece la víctima a Dios Padre. Mi conclusión es esto. Todos ustedes tienen miembros en su familia. Tal vez hijos, o nietos, o esposos, o compañeros, que son más o menos como los israelitas cuando Moisés bajó la montaña. A lo mejor sus hijos y parientes no tienen un becerro de oro en su cuarto, pero hay otros ídolos. Podría ser el ídolo de la tomada, el ídolo de la pornografía, el ídolo de la marihuana, el ídolo de la cocaína, el ídolo de materialismo, el ídolo de la vanidad, el ídolo de la esclavitud a las cosas. Es cierto, en tiempo de Moisés, el becerro de oro. Los ídolos son más sofisticados, pero más perniciosos, tal vez, en el tiempo de Moisés. Invito a ustedes de levantar sus brazos con Moisés, con Faustina, con el cura de Ars, con Elías, Levantar sus brazos, levantar los brazos de Jesús, levantar sus brazos cuando yo levanto la hostia y pedir misericordia para todo el mundo. Amén.
Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Él acudimos diciendo, Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Para que durante este tiempo de cuaresma profundicemos en, en las Escrituras y podamos conocer mejor lo que quieres de nosotros. Señor, que tu palabra ilumine en nuestros pasos para que las, los predicadores ayuden a amar el Evangelio en su vida reflejen la salvación que anuncian. Señor, que tu palabra ilumine en nuestros pasos. Para que los catecúmenos encuentren catequistas bien preparados, sean acogidos por las comunidades cristianas a las que pertenecen. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Para que no falten jóvenes dispuestos a seguirte en la vida sacerdotal o consagrada. Y todos nosotros seamos conscientes de la importancia de pedir y no dejes de enviar trabajadores a tu mies. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Señor, ofrecemos todas esas oraciones mediante el corazón de Jesús y María. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo, preste pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo, preste vino, fruto de la vid, y del tabaco del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Rodríguez, hermanos, para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios para todo poderoso. Te 
Te rogamos Dios Todopoderoso, y la oblación de este sacrificio purifica nuestra debilidad. La proteja de todo lo malo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nos sea de ver salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestra privación de voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayuda a refrenar nuestras pasiones desordenadas, el darnos la ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo, la tierra, tu gloria. Hosanna al cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. <clears throat> Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a entregado su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dando de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, 
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebra ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y de todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Sí, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuánto vivían en tu amistad a través de los cielos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Potente, en la unidad del Espíritu Santo, la honor de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser ricos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No dejes en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Le concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudada por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os de que mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy de ninguna de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo pondré mi ley en la más profunda de su ser y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el Señor.
En este momento vamos a exponer Jesús sacramentado sobre el altar. Ustedes ya pueden hacer su comunión espiritual. Evitar Jesús de entrar en su corazón y de darle gracias. Decirle cuánto lo amas. Pedirle bendiciones sobre su familia. Pedirle la conversión de todo el mundo. Hola, vemos de Demos Cross en cada santo momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Hola, vemos de Demos Cross en cada santo momento, al Bandísimo Santísimo Sacramento. Hola, vemos de Demos Cross en cada santo momento, al Divinísimo Sacramento.
Podemos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad, la proteja de todo lo malo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen, liberen de toda culpa a tus siervos para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La misa terminado, vayamos en paz. Mientras recordes la vida, tú nunca solo estás, por ti nunca tu camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.